Dear students, welcome to online lecture room. In this video lecture, we will discuss the mitosis cell division. M phase or mitotic phase, the mitosis occurs in the somatic cells and it is meant for the multiplication of cell number during embryogenesis and blastogenesis of plants and animals. Mitosis word jo hai, ye Greek word se liya gya hai. Mitos means thread. Ye process jo hai to somatic cells means ke body cell mein hota hai. Aur iska maksad ye hota hai ke body mein jo cell ke number hai, unki tadad zyada ho. Especially ye bohut aham hota hai during embryogenesis jab embryo banta hai or blastogenesis of plants and animals fundamentally it remains related with the growth of an individual from zygote to adult mitosis ka ye jo process hai to ye sari umar jari rehta hai zygote se lekar adult stage tak at least mitosis ka process body mein hota rehta hai Mitosis starts at the culmination point of interphase G2 phase. Mitosis ka ye jo process hai jise active cell division bhi kehte hai. Jab interphase ka G2 phase khatam hota hai, to uske baad mitosis ka process start hota hai. It is a short period of chromosome condensation, segregation and cytoplasmic division. Mitosis is important for replacement of cells lost to natural fraction, wear and tear and for wound healing. Now mitosis ka process jo hai, ye important hai body mein kyunke natural fraction ki waja se jo cell body se gir jate hai, to unki replacement hoti hai. Iske alawa wound ki healing ki liye means ke jo zakham lagte hai to un zakhmo ke teek hone ke liye bhi mitosis ka process zaruri hai as a process mitosis is remarkably similar in all animals and plants mitosis ka jo process hai wo jitne bhi plants aur animals hai un sab mein ek jaise hota hai it is a smoothly continuous process and is divided arbitrarily into following stages or phases for convenient references. Ye ek continuous process hai, lekin humne asani ke liye arzi tor par isko phases mein divide kiya hai ya stages mein divide kiya hai ta ke hum asani ke saath ye process samaj sake. Prophase, the appearance of thin thread-like Condensing chromosome marks the first phase of mitosis called prophase. Jab thread like chromosomes appear hote hai cell mein to ye is baat ki nishan dehi hai ke prophase ka process jo hai ya step jo hai ya stage jo hai ya phase jo hai wo shuru hua hai. Prophase jo hai ye do Greek word se liya gaya hai. Pro means before, phases means appearance. Means ke chromosome ke appearance se pehle ye wala process start hota hai. Chromosome ke appearance jo hai jab hum microscope ke zariye chromosome ko dekhte hai. To usse pehle jo hai to prophase start hua hota hai. The cell becomes ferroid, more refractile and viscous. प्रोफेज में क्या होता है कि सेल जो है तो ऑलमोस्ट गोल शेप का बन जाता है और ये हमारे पास फ्रैक्टाइल और मोर विस्कस हो जाता है विस्कासिटी इसकी इस वजह से बढ़ती है क्योंकि सेल काफी अमाउंट में फूड स्टोर कर लेता है साइटोप्लाज्म में और डिफरेंट एंजाइम्स जो के रिक्वायर होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस उनको भी बना लेता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म की विस्कासिटी बढ़ जाती है द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन एंड स्पिंडल फॉर्म्स at opposite poles of the cell. Iske baad jo step hota hai to 
न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो गायब हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज इज द फर्स्ट ट्रू स्टेप ऑफ द माइटाटिक प्रोसेस प्रोफेज जो है ये पहला स्टेप है माइटासिस का क्रोमाटिन फाइबर्स बिकम काइल्ड इनटू क्रोमोसोम विद ईच क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमाटिड्स जॉइन एट सेंट्रोमेयर क्रोमाटिन फाइबर्स जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जमा होके क्रोमोसोम बना लेते हैं हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक सेंट्रल पॉइंट स्फेरिकल पॉइंट के जरिए अटैच होते हैं जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं द माइटाटिक स्पेंडल कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीन्स फॉर्म्स इन द साइटोप्लाज्म अब जो माइटाटिक स्पेंडल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तम होता है प्रोटीन्स पर मुश्तम होता है जो कि आलिड साइटोप्लाज्म में प्रजेंट होते हैं The two pairs of centrioles move away from one another toward opposite ends of the cell due to the lengthening of the microtubules that form between them. Polar fibers, which are microtubules that make up the spindle fibers, reach from each cell pole to the cell's equator. Kinetochores. which are specialized regions in the centrosomes of chromosomes attached to a type of microtubule called kinetochore fibers ab humne padha ke mitotic spindle banta hai to mitotic spindle jo hai to wo mushtamil hota hai centrioles par jo ke do ho do pairs ke mein hote hain iske ilawa centrioles se कुछ फाइबर्स एराइज होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन के बने होते हैं ये जो फाइबर्स होते हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं ये तीन तरह के होते हैं एक को एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं दूसरे को पोलर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और तीसरे को कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं अब जो पोलर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं तो वो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक जाते हैं जो कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच होते हैं सेंट्रोसोम की पोजीशन पर विद द क्रोमोसोम द कैनिटोकोर फाइबर्स इंटरेक्ट विद द स्पिंडल पोलर फाइबर्स कनेक्टिंग द कैनिटोकोर टू द पोलर फाइबर्स द क्रोमोसोम बिगिन टू माइग्रेट टूअर्ड द सेल सेंटर अब क्या होता है कि जब कैनिटोकोर फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोसोम के साथ सेंट्रोसोम को कैनिटोकोर भी कहते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ये क्रोमोसोम्स को शिफ्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स दी सेंटर ताकि क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज हो और आगे जाके मेटाफेस प्लेट बनाए मेटाफेस in metaphase the spindle reaches maturity and the chromosomes align at the metaphase plate a plane that is equally distant from the two spindle pores ab metaphase jaise hi start ho jata hai to jo spindle fibers hai wo completely ban jate hain aur unke complete ban jane ki wajah se jo chromosomes hote hain तो वो सेल के बिल्कुल सेंटर में एक ही लाइन में अरेंज हो जाते हैं इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ये सेंटर जो है तो दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और क्रोमोसोम की इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं मेटाफेस प्लेट कहते हैं द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कंप्लीटली अब मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है कोई भी पार्ट उसका नहीं रहता पोलर फाइबर्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड फ्राम दोल्स टू देंटर ऑफ द सेल अब पोलर फाइबर्स जो है वो पोल्स से एक्सटेंड होते रहते हैं और आगे जाकर सेंटर में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एंड 
anaphase. In anaphase, the paired chromosomes, sister chromatids separate and being moving to opposite ends of the cell. Ab jab anaphase jaise hi start hota hai, to jo paired chromosome means ke sister chromatids hote hai, wo ek dusre se separate hona start ho jate hai at centromere position par kyunki jo pulling force hoti hai spindle fibers ki wo centromere ko majboor karta hai ki wo sister chromatids ko ek dusre se alag kare aur jo homologous pair of chromosome hai wo ek dusre se separate ho ke opposite poles ki taraf ravana ho spindle fibers not connected to chromatid lengthen and elongate the cell at the end of anaphase, each pole contains a complete compilation of chromosome. During anaphase, the following key changes occur. The paired centromeres in each distinct chromosome begin to move apart. Ab anaphase me main jo changes hoti hai cell me wo ye hoti hai ke jo paired centromere hota hai chromosome ka wo ek dusre se alag ho jate hai. Once the paired sister chromatids separate from one another, each is considered a full chromosome. They are referred to as daughter chromosomes. Ab jab centromere ki position par jo chromatids hai, wo ek dusre se alag ho jate hai aur ek full chromosome ki shikal acquire kar lete hai. To ab humare paas ek chromosome se do chromosome ban gaye. To is position par in dono chromosomes ko Daughter chromosomes kehte hai. Through the spindle apparatus, the daughter chromosomes move to the poles at opposite end of the cell. Ab ye jo daughter chromosomes hai, spindle fibers ki contraction ki waja se ye opposite poles ki taraf ravana ho jate hai. The daughter chromosomes migrate centromere first and the kinetochore fibers become shorter as the chromosome near a pole. In preparation for telophase, the two cell poles also move further apart. Ab jab ye jo daughter chromosomes hai, ye pole ki taraf migration karte hai, to inka centromere aage hota hai, aur chromosome ke ye jo arms hai, ye piche hote hai, aur bilkul chromosome ka ye jo shape hota hai, ye English ke jo letter V ya U ki tarah hote hai. Iske alawa, सेल के ये जो पोल्स है वो और भी इलांगेट हो जाते हैं ताकि सेल का साइज इंक्रीज हो एट द एंड ऑफ एनाफेज ईच पोल कंटेन्स ए कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जब एनाफेज खत्म होता है तो हर एक पोल ने ऑलमोस्ट कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव किया होता है टीलोफेज in telophase, the chromosomes are cordoned off into distinct new nuclei in the emerging daughter cells. The following changes occur. The polar fibers continue to lengthen. Nuclei begins to form at opposite pole. The nuclear envelopes of these nuclei form from remnant pieces of the parent cell's nuclear envelope and from pieces of the endomembrane system. Ab telophase mein kya hota hai ke spindle fibers jo hai wo mazid lambe hote ho jate hai. Iske ilawa jo opposite poles hai un par jo nuclei hai un ka banna start ho jata hai aur wo is tarah hota hai ke nuclear membrane jo hai wo banna shuru hota hai ab nuclear membrane kis tarah banta hai jo mother nucleus ta uske jo nuclear membrane ke parts te usse nuclear membrane banta hai iske ilawa kuch nuclear kuch part of nuclear membrane jo hai wo cell synthesize kar leta hai और इस तरह हमारे पास दो नए न्यूक्लियाई बन जाते हैं। न्यूक्लियोलाई आल्सो रीअपेयर। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन होता है जहां पर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन बनते हैं उसको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो वो भी दोबारा 
अपेयर हो जाता है क्रोमाटिन फाइबर्स ऑफ क्रोमोसोम अनकाइल इसके अलावा जो क्रोमाटिन फाइबर्स होते हैं क्रोमोसोम के वो अनकाइल हो जाते हैं और क्रोमोसोम फिर हमें माइक्रोस्कोप की मदद से भी नज़र नहीं आता आफ्टर दीज चेंजेस टीलोफेज माइटोस इज लार्जली कम्प्लीटेड द जेनेटिक कंटेंट्स ऑफ वन सेल हैव बीन डिवाइडेड इक्वली इन टू इन चेंजेस के बाद जो टीलोफेज में हो जाते हैं तो इस पर माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और इस तरह जो मदर सेल में जेनेटिक कंटेंट्स था वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होता है साइटोकाइनेसिस इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म इट बिगिंस प्रियर टू द एंड ऑफ माइटासिस इन एनाफेज एंड कंप्लीट शॉर्टली आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है ये एनाफेज के ख़त्म होने से पहले स्टार्ट होता है और जैसे ही टीलोफेज ख़त्म होता है तो उसके थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डाटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड थैंक्स फॉर वॉचिंग